我回来啦！哎，哎，马上吃饭了，你要去哪儿？让我了，因为恶心吃不下，吃个苹果当晚餐喽。减肥？你说谁呢你？你给我给我站住你！你行了，这事本来就是你不对，没什么可争的。可儿，你也不帮我说话喽。胡静，你帮我评评理。可儿说的很对啊。啊，哎，啊，桌子上这么多好吃的，你们不吃啊？哼，不吃白不吃，生活多美好。嗯，行。我得多吃点怎么了？嗯嗯。哎，我好像说的是真的。你刚刚说什么？你干嘛？我好像说，整的鼻子是硬的，我想看看是不是像说的那样。是，哎，徐亚博，哎，你干嘛？你这人有病啊！推我干嘛？你才有病呢！走开！神经病！哎哎，你干嘛呀你？打你啊！哎呦，有病吧？就点，干嘛笑我手机啊？干什么你？我教你教你了。别打了！你又不是第一天认识他。你，放住手！干什么呀？干什么？追呀、啊！甜甜，神经病啊你！脑子进水了！看什么看？没见过打架？哎，走走走，你们先散了吧。走吧。走吧。你说你也是，你没脑子啊？知道你这样做有多伤人吗？我也没觉得整容有什么呀。你没听过“人言可畏”这四个字吗？现在有个别的人，因为抑郁症而自杀，就是因为你们这些吃瓜群众，一看到人家写什么，你们就一窝蜂的跟风，你一句我一句。现在的网络暴力可是能活生生的把一个人逼死，何况是一个女孩？那我还能逼死她呀？是啊是啊，逼死了你负责啊。那我该怎么办啊？怎么办？赶紧将功补过。赶紧查出发帖人的 IP 地址啊！啊，好，我现在就去查。
，有了，在哪儿？小区？什么小区？范甜甜他们住的那个小区。什么？一定是李妹，肯定是她。哎，你干嘛去啊？我得去帮甜甜，找李妹算账去啊。我陪你一起去吧。哎，你就别去了。你一个人去，我不放心，我得保护你啊！你一个男孩，要是待会儿动起手来，你肯定是挨揍的那一个。女孩去，就算他们要动手，在公共场合也会有所顾忌的。那你一个人去，我也会不放心的。等等，啊，我跟你一块儿去。李妹，李妹，李妹，我之前只是觉得你有点讨厌。没想到你这个人这么卑鄙，吃枪要了吧你？我招你惹你了？有病吧你？哎，你敢做不敢承认是吧？范甜甜的照片是你发的吧？是我发的呀。怎么着？他整容都敢，我还不能发他照片是怎么着？什么事儿？有话好好说，吵什么呀？范甜甜整容怎么了？那是他的自由，你就算整，也整不出来呀。哼，你们一个个这么激动干什么呀？你们都整了是吧？就我这天然，就我最漂亮。我今天我打。放手！我们女孩子的事情，你插话进来干什么？这是在我的公司，我不允许有人在这打我的员工。你的员工犯了错，他就必须要受到惩罚。那也应该由我来管吧，不需要你们派人来吧？就是，陆总，你就不怕我把你们花直播的事情抖出去吗？我当然不怕，你们也不怎么干净嘛。你，我不管你是谁，我们今天必须要教训你妹。别闹了啊！再闹我就叫保安把你们拉出去。你妹，我怕你啊！你叫保安来碰我一下试试。哼<笑>。行啊，陆总，我们三个女孩吵架，你磨磨唧唧的掺和进来，什么意思啊？是李妹给你什么好处了，是不是？啊，哦，我明白了，陆总，你的品味挺重的嘛。好吧，我们先走。口味重，李妹，这事你是不是做的太过分了一点？啊，有什么过分的？陆总，你们花直播做事情都这么不讲道理吗？道理，他们害我们的时候讲过道理吗？他们是他们，我们是我们，他们这么做，我们就要跟着一起吗？唐和儿啊，你就是来做调研的，公司管理的事儿，你就不用管了吧？啊，你要清楚自己的位置，走吧。你，拜拜。哎呀，别生气了啊，坐坐坐坐坐。好久不见了，聊聊吧。过去啊，咱们都是海月的人，现在我和你女儿竟成了竞争对手了。哼，想不到的事儿多着呢。都是老朋友了，没有必要这么针尖对麦芒的嘛。你什么意思？我想化干戈为玉帛已经很久了。为什么？因为。我很欣赏你的女儿，我想和她走得更近一些。哎哎，怎么样？你们怎么样，小淼？不怎么样，气死我了！谁知道半路杀出个陆明杰呀、啊？我说你干嘛拉我走啊？刚才那个情形你也看到了，陆明杰把话都说到那个份儿上了，咱们俩留在那儿只能自取其辱。所以你是想好女不跟男斗？我们先不跟陆明杰一般见识，回头再好好想办法。当然了，刚才那种情形，咱俩留在那儿吃亏啊。我就说我该陪你俩一起去吧。你去也没有用。我怎么就没用了？哎，范甜甜回来过没有？没有啊，怎么了？坏了！甜甜，甜甜，甜甜，大爷，麻烦问你个事儿。大爷。
您见过这个人吗？没见过，没见过。这个？没见过。谢谢啊，你去那边找找。哎，你们有没有看见这个女孩？这是不是整容的？这是。啊啊！小找事，知道吗？啊，打一次。哼。我跟你们说啊，只有那些电视剧里才会这么找人，现实生活中哪有人这么找啊？你们这么找，怎么都找不到啊！真是急死人了。范甜甜微博之前有发自拍，上面都有定位，也许微博上面就会有线索。哎，找到了，找到了，在海边附近，方圆一公里左右，不过。位置不是很清楚，吴子谦，走走走，我们快去一起。哎，甜甜，甜甜，范甜甜，甜甜，甜甜，在哪儿？甜甜，你一个人跑到这儿来干嘛？你冷不冷？甜甜。小心点，高三找到你了。甜甜，对不起，你要真出了什么事儿，我也没脸活了。我没事儿，如果你真有什么三长两短，那他们怎么办呀？宅男女神范甜甜的整容门事件，对海月新媒体造成了很大的打击。但意想不到的是，同为海月新媒体的员工吴子琪，用范甜甜的账号发出了一则声明。吴子琪声泪俱下的声明感人肺腑，也在网络上掀起了一场“整容无罪，请你包容”的网络运动。不管怎么样，海月新媒体团队的社会影响与日俱增，似乎就要成为雨花直播这一场角逐的赢家。最后呢，欢迎大家进入到我们的有奖问答环节，谈一谈你对整容的看法，整容到底是否有错呢？精彩新直播，每周日晚七点，我们下期节目再见。于总，您找我？嗯，坐。啊，你女儿认你了吗？还没有彻底改口就罢，但已经住进我给他准备的房子里了。那你女儿最近过得很开心啊，这得感谢于总的提醒。哼，可是我的女儿最近却好像很不开心啊。呃，我，我这就跟我女儿说，让她放你女儿走。不用，她不希望别人知道我的事。哦，当初你百般求我。让我给海月新媒体个机会，我还帮他融资。现在呢，公司做的怎么样？之前一直做的都挺好，主播成长的也挺快，正在争取电视台的机会。是吗？那我女儿为什么昨天一回来就把自己关在房间里闷闷不乐了一天？哦，这事儿我知道，是花直播的人做的太过分了。本来嘛，这种小事我也不想管。可我女儿是死心眼儿，我也免不了担心
，花之波和海月新媒体这样斗下去，今天是范甜甜，明天要是再整到我女儿头上，换做你是我，你会怎么办？啊，回去我想办法跟我女儿做工作，让她别跟花之波这么对着干。希望你好好做工作，不然别说融资了，我本身都不希望有这么一家公司存在。好。崔丹飞，门口有人找你。我不是跟你说了吗？不要来公司找我，大家会怎么看我？戴飞啊，爸爸，啊，我也是没办法。说吧，什么事儿？你说的融资的事儿，我帮你问了也找了，但是因为饭点的这个事儿做的很难看，人家说考虑考虑。啊？可能要撤资。什么？撤资？我一直也在想，你说你们跟花之波一直这么斗下去，你一来我一往的，什么时候才是个头啊？我也不想斗啊，我真的觉得很累。那你跟电视台的人说，让他把这个唯一的机会让给我们，让给海月新媒体，那我就不用斗了。博洋传媒又不是我说了算的地方啊。那不就得了吗？我拿不了代言，你跟我说公司做的不好，要被撤资。我现在在努力，你又跟我说继续斗下去也被撤资，你让我怎么办啊？丹飞，你干嘛非得守在海月新媒体这棵树上呢？现在我有能力了。你要是喜欢，咱们就在家里边，你可以什么都不用做。如果你不愿意在家里边宅着，你想工作，我甚至可以在爱捷集团给你谋个职位嘛。我不要集团的什么职位，我就要做直播。那。花直播也不错，你可以去那儿啊。花直播，我怎么可能去花直播啊？其实，花直播的陆总一直都挺欣赏你的。陆总，进来吧。还有三天，就到了精彩型直播直播量考核的时候了。我知道。对不起，陆总。我当初听了你的建议，不采用初心的策略。怎么样呢？我们的点击量被海月落下了一大截。陆总，我希望您再给我最后一次机会。如果这一次还不成的话，我自己离开花直播。这可是你说的，南飞。哎，你有空吗？你来做什么？现在花直播不要我了，跟我有什么关系啊？哎哎，徐南飞，你不能过河拆桥，分脸不认人呢。说吧。要多少钱？我不要钱。那你要干什么？我能不能再回来呀？你要回海月新媒体啊？啊！你看，你现在是海月新媒体的副总裁，霍斌一定会听你的话的。我不能随随便便要一个说来就来、说走就走的人。但是你要想跟我干呢，看你表现了。李妹，啊，你在干嘛？求职简历。啊，你也不能怪我呀，可儿。这个花直播眼看是不行了，我也不能在一棵树上吊死。好，你要找了下家，趁早告诉我，别藏着掖着，我也好给你庆祝庆祝。啊，谢谢。但是。
你太严肃了，我就随便看看。琪琪乖，琪琪美，琪琪是我的好宝贝，我的好宝贝，琪琪乖，琪琪美。哎，奶奶你怎么在啊？你回来啦？嗯，怎么这么晚呢？等很久啦。快去喝汤，奶奶给你煲了一锅好汤。哎，奶奶，最喜欢你给我煲的汤了。那当然了。嗯，好香哦。好喝吧？嗯。慢点儿、嗯，奶奶汤好好喝啊！那当然，奶奶煲的汤一流的。<笑>琪琪，来，姐姐煲。那么早都把衣服给穿上了？是啊，天冷了。哦，琪琪有您这样对她，真幸福。是啊，哎，可儿，嗯，你还记得吧？那时候你还小，琪琪还真跟我们家有缘。是只流浪狗，走着走着就走到我们家来了。哎呀，奶奶带它跑宠物医院跑了好几趟，来的时候连毛是什么颜色都不知道。然后呢，给它搞卫生，看皮肤病。你看看现在多漂亮啊！哎，奶奶，现在街上是不是还有很多狗狗，都没有一个温暖的家？啊？是啊。现在这个流浪狗特别多，你说到这天冷的时候，这些狗狗真可怜。我想帮他们，可无能为力呀。哎，我想到了，谢谢奶奶。嗯嘛，来，来，姐姐乖，跟奶奶玩哦。都来的挺早的，嗯，早上好。哎，来了哈喽。来那么早啊？唐大人一声令下，我们不得快马加鞭过来啊？哎，可儿，你黑眼圈好重啊，昨晚没睡好吧？对啊，我熬了一整晚给你们做这些文件，当然没睡好。来，看一下。给，谢谢。救助流浪动物。对，现在很快就要冬天了，但街上还有很多流浪的小动物，在街边挨饿受冻，所以我想做一场救助流浪动物的直播。这个想法不错啊！今天下午我跟陆翔去联系一下媒体，不叫你跟王美人去一下宠物医院和动物保护协会，这样做能树立直播公司的正能量。可儿，那下午我就陪你去了。嫂子，哎呀，你怎么来了？哎呀，我来看看你啊。我有什么好看的？一天天的熬日子罢了。哎呦，嫂子可千万别这么说，日子还得过呢。明远走了，华城也走了，我真不知道这日子要怎么过。嫂子，你别太难过了，啊，保重身体要紧。好好的海月。分成了两家，我怎么能不伤心呢？现在风波已经过去了，两家公司现在也都还不错。不过呢，怎么说都是一家人，也不应该自相残杀。哎呀，我有时候就想啊，能不能两家合作，把两个公司呢合成一个公司？合成一个公司。嗯，呃，爱捷集团的资金呢都在总公司，新媒体呢就只剩一个空壳子。花直播现在还不错，如果合并在一起，我就帮他们兄弟两个管理管理。都是一家人，争来斗去的
，耗的不还是咱们自己的元气吗？你说的有道理，可我就不知道霍斌他愿不愿意呀。哎呀，霍斌他肯定愿意，不过这件事对他影响挺大的。现在公司的事情啊，都是崔丹飞在做。崔丹飞啊，崔丹飞那儿我可以去说，他听我的。喂，刚刚陆明杰来找过太太了。他说什么？陆明杰说要把海月新媒体和花直播合并。太太好像被他说动了。好，我知道了。嗯。你就这么想把公司合并？你已经知道了，公司合成一家，我和你才能合成一家呀。胡静，准备好了吗？好了，我早就准备好了。哥儿，怎么样？我开车带你们去。谢谢。林妹啊，你在干什么呀？哎呀，这眼睛是掉了。窗户，我这不是把窗户的窗帘给拉起来吗？哎呦，你赶紧的，大家都在等你呢。好，这不，哎呀，马上就好了，等一下。高跟鞋？你怎么穿高跟鞋啊？鞋腿长啊。有车快点反应，快点啊！好好。哎呀，你们来了，辛苦了。你们先把这件衣服穿上吧。啊。学姐啊，这什么鬼啊？穿吧，哎，大家都一样的啊。什么？有兔子被困了，在哪里啊？好好好好，我们马上来。好好好，什么情况？什么情况？呃，有一只兔子被困在华山路那边了，要不我们分成两队，你们两个去华山路救兔子，好吗？好好好，静静，走吧，你快去吧。那我们先去了。那我们去救流浪狗吧。衣服，好吧，走吧。这这这这这穿是什么玩意儿？这是，哎，我这号怎么穿呀？快来，你看，小狗狗，好可爱呀、啊！没事了啊。重不重啊？还蛮胖的。肥肥呆呆的。那以后就叫他呆呆吧。好啊。好吧，我们赶紧带他去宠物店，吃点东西休息一下。让一下，让一下啊！小心点。啊！哎，没事吧？我来吧。啊，不不不，你是女生，我来吧。那小心点。你拉着我。嗯，好。小心点。啊！起床去吧。慢慢说，他的毛真是……啊，嗯，这些狗都脏不拉几的，一点都不可爱。这些啊，都是流浪狗，都没有人要的，当然不比家里的狗可爱了。是啊，他们多可怜啊，从小就被抛弃了，免不了受人虐待。你想让她多漂亮？这只小猫咪好可爱，我给它洗澡，帮忙摸摸。这只不能洗澡，为什么？因为这只是艾滋猫，抵抗力比较差。你也别害怕，艾滋猫不会传染给人和狗，只会在猫之间传染，但因为抵抗力差，所以要单独隔离养。烦死了
好乖啊！来，乖乖的啊！呆呆乖啊！呆呆，你看，你看你洗完澡了吗？好漂亮啊！这样，你这么喜欢他，我们就带回去，正好给琪琪做饭吧。可以吗？不好意思啊，这些狗狗啊刚被救助出来，还需要观察一阵子。如果你们实在要领养的话，可以先登记一下，等观察期过了，我们再通知你们啊。去哪里登记啊？呃，你们跟我来吧。好。喂，看一下。小花，上水果啊！快坐，快快快，叔叔，多久没来阿姨家了？阿姨，最近公司忙着上电视台节目的事儿。所以忙得我焦头烂额的，对不起啊，以后我会多花时间来陪您的。哎呦，阿姨真不忍心看你辛苦。哪有啊，海月新媒体是霍叔叔的产业，我要帮霍斌把它做好嘛。这是难为你一片苦心了，毕竟你还没有嫁过来。阿姨，只要能帮上霍斌的，做什么我都愿意。其实啊，你没必要那么辛苦。现在海月新媒体的业务越来越稳定了。你有没有想过，让这两兄弟合在一起一块儿干呢？嗯，阿姨，这个事儿我早就考虑过了，只是有个事情不知道该不该跟您说。说呀，有什么不应该说的？快说。你可别告诉霍斌啊！傻丫头，什么事儿啊，这么神秘啊？这个就是一直我不愿意和花直播合作的原因。阿姨，你可别生我的气啊！我不生你的气。其实我做这一切都是想帮助霍斌。我知道。哎呀，不谈这事儿了。对了，过两天你就过生日了，你打算怎么过？阿姨，您太有心了。嗯，我能不能跟霍斌一起过？当然可以呀、啊。太好了。醒了，丹飞来了。妈，我想要出去一下。丹飞刚来你就出去啊？妈，我真的有事儿。你有什么事儿？我陪你去吧。哦，不用了，你在家陪我妈说话吧。来吧，喝茶吧。嗯。来。呆呆。哎，他多喜欢你啊！真可爱，太可爱了！丹丹，你喜不喜欢我啊？乖，乖啊！乖。冷冽的飘絮无处藏匿，下不完的雨，就像爱哭的你。可儿，我给不了你的幸福，幸福哥哥能给你。所有的快乐都来自你。如果我难过，也都是因为你。跌跌撞撞寻你，我相信你从未离去。你的幻想，你的委屈。牵动着我每份情绪，流淌的浓烈是你的真情，付出了我孤单的心。是你，世界上无可替代的你，是你，让我抛弃一切向你狂奔去。不能没有你，你好，先生，请问有什么需要吗？哪怕全部。我给你买的吗？不好意思，这里的小狗只能认领，不能买卖。那我这样的可以吗？好的，先生
不过他现在正在观察期，您先登记一下您的联系方式。好，能放下你，哪怕全部都失去。那在观察期的时候，我可以来看他。可以，可以。是你，世界上无可替代的你。先生，你很喜欢他吗？是啊，我很喜欢他。那这样吧，先生，您抱抱他。好啊，啊。来。哎，来，来，来，哎，好，好，好，来，哎呀，呆呆，呆呆，你怎么这么可爱啊？啊，你一点都不像呆呆，你挺活泼的。你为什么叫呆呆？是不是可儿给你取的名字？好羡慕你啊，可以被可儿抱着。你是我能想到的唯一幸福结局。霍斌，下班了，我们快走吧。啊？你忘了，今天是我的生日啊！阿姨说你答应陪我过的。啊，我记得，我当然记得，逗你玩的。等我收拾一下。啊。嗯、我知道你平时忙，没有什么心思给女孩子准备惊喜，所以啊，我自己都准备了，红酒、蜡烛、蛋糕，你只要陪着我就好了。我帮你吧。不用，你哪会做这些啊？来来。你坐着，你呀、啊、玩手机吧。好，那我去啦。辛苦你了，有你这句话，我就够了，再苦再累都值得。我饿了，让我尝尝你的手艺。坐吧是我生日，如果不是重要电话，要不然先别接了。电话还是要接的。蛋糕还没有切呢，我回来陪你吃。霍斌笑脸人，我是给你过生日的，不合适。霍斌马上就会回来，他不会回来的。嚯，这么多好吃的，来，生日快乐！谢谢。嗯。
霍斌没吃上，可惜了呀。来，坐坐。我不需要坐，你想吃什么就吃吧，吃完赶紧走。哎呀，我觉得吧，你是表面上看着精明，实际上是真傻。霍斌给你吃了什么迷药了？关你什么事儿？他呢？就像天上的云，你抓也抓不住。他现在能够失忆，抛弃唐可儿，他将来也能失忆，抛弃你。如果真有那么一天，我也认了。哎，你少喝点，别像上次似的。今天我生日，我说了算。如果说霍斌不是唐可儿的男朋友，你还会这么爱他吗？你是不是来给我过生日的？我，我,我就是看也没什么朋友陪你，我过来陪你喝一杯。你同情我？嗯，我不需要你同情。你走，哎，你赶紧走啊！哎、给我滚！你怎么翻脸翻的这么快？为什么要伤害我？哎，给我滚！相信。